Dejar tu empleo por cualquiera de estas aplicaciones estafa es la peor idea que puedas tener y por supuesto lo peor que puedas hacer. Desafortunadamente en muchas aplicaciones así te van a decir. Linkflow, por ejemplo, los invitaban a que, a que dejaran su empleo y afirmaban muchos que habían dejado sus empleos para supuestamente trabajar en esas estafas. No es trabajo, sigue siendo una estafa y sigue siendo un delito. Así que ten mucho cuidado. Me encuentro con esta pregunta de hace unos minutos realmente en Facebook. Una pregunta, dejar de trabajar en una empresa donde el salario es mínimo y empezar a operar en estas plataformas tanto de hiper y soles bodes como tener un trabajo. Bueno, en sí, es risible. Lo bueno es que en los comentarios, pues no estoy de acuerdo con los comentarios, pero por lo menos la mayoría le dice que no deje el empleo. Por ejemplo, acá te recomiendo mantener un trabajo, sea poco, sea mucho. Ayudarte sin perder la cabeza por estas plataformas que te hacen buen retorno de inversión. No sé dónde eres, pero es bueno que mantengas bajo perfil, bajo perfil. Pero bueno, créeme que manteniendo tu trabajo te ayudará mucho. Sí, totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se metan en estas estafas. Siguen siendo estafas y tú también estás participando de un delito. Aunque se defienden y dicen que no es delito, sí, sí es un delito. Esta persona trabajo fijo se cuida. Pero si logras administrar tu tiempo, estrategia es sacar buen dinero de estas cosas, inviértelos en un negocio propio. No hay estrategias aquí. No se engañen, no hay estrategias. Los chinos son los que están ganando, no ustedes. Los hacen creer que ganan, que tienen estrategias, que ustedes son más inteligentes que los chinos. No, ellos llevan muchos años en estas estafas. Llevan ya 3, 4 años en estas estafas, las han, han ido perfeccionando y las van a seguir perfeccionando. Son expertos en robar. Iceback, que también hay, ahí tengo uno de Iceback, otra estafota, otra estafa. Por cierto, suscríbete, sigue los videos, ve los videos, compártelos para que menos personas salgan afectadas de todo esto y comenta, por supuesto. Otra persona, si tienes un trabajo fijo, es mejor cuidarlo porque las plataformas son como una apuesta. Exactamente. De hecho, peor que apuestas porque siempre vas a perder. No se sabe a ciencia cierta cuánto duren. Otra persona, tienes que seguir trabajando igual. Se puede trabajar y operar. Operar, no, no es operar. En las plataformas a la vez, ya que las plataformas caen en algún momento y no durarán toda la vida. No dejes un empleo por estas estafas. Así de sencillo. Mejor, lo decían en el grupo, lo decían en los lives que tuve cuando cayó Linflow. Aprende sobre finanzas. Debes aprender sobre finanzas. Tengo bastantes cursos. Cuando quieras, comienza a aprender con ellos. Y si no quieres, pues no hay ningún problema. Toda estafa es así. Es un grupo delictivo. Bueno, en una fase inicial, el grupo delictivo empieza a buscar prestanombres, administradores... Llegan los promotores, posteriormente a la fase 1 se llena de personas, aunque no traigan dinero a esas personas. Es, muchas de estas personas creen, suponen que están ganando dinero, que le están ganando a los chinos, que están ellos robándole a los chinos. No, no es así. Está todo bien pensado. Llegan los pichones que llegan gracias a ellos. Llegan los pichones en la fase 2, es decir, personas con dinero que lo van a perder y en la fase 3 se van, se ríen de, de estos pichones, de todos, se ríen los chinos y se van con todo el dinero. Está bien estructurado esto, desafortunadamente está bien estructurado y ellos sí siguen un proceso, así que ten mucho cuidado, no caigas en estas estafas.